അവള് നോക്കുന്നത് നിന്നെയാണോ അത് എന്നെയാണ് അവള് അത് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്നെയാണ് ട്വന്റി വൺ കേരള ബറ്റാലിയന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ാണ് <laughs> ഒരാൾ മരിച്ച് പ്രകൃതിയോട് ചേരുന്ന സമയം മുതലാണ് ആ ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയം മണിയനീച്ചകൾ അതിൽ മുട്ടയിടും ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുക്കളായി തീരും ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള പുഴുക്കളാണ് സോ ഈ ബോഡിക്ക് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് 
അപ്പം മാഡം പറയുന്നത് ട്വന്റി എത്ത് നവംബറിനാണ് മരണം നടന്നതെന്ന് യെസ് ബിജോയ് ഏതായാലും ലളിതയുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് എന്തായാലും പണി അറിയാവുന്നതും ചെയ്ത പണിയാ ജുഗുലാർ വെയിനിൽ ഒരു നീഡിൽ മാർക്കുണ്ട് തനിക്ക് സിറിഞ്ചിന് ലാബ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ കിട്ടി സാർ അതിൽ സൈനായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി പോയിസിങ് തന്നെ ഏതായാലും ഞാൻ ഓർഗൻസിൽ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാബിലേക്ക് അയക്കാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ വൈകോ സാർ ലെറ്റ് സി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ താൻ ധൈര്യ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോ സർ കില്ലറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിക്ടിമിൻ്റെ നഗത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത മൺതരികളും സ്പോട്ടിൽ ലഭിച്ച മൺതരികളും മാച്ചാണ് so i strongly affirm that the victim was murdered in that place itself and we have one more trace of evidence onbad inj neelamulla or shoe print ee sole mark ed company's product aanu immediately i find cheyanam sir മാഡം ഈ മരിച്ച ഫാബിയൻ ജോൺ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അയാളുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയതിൽ നിന്നും നവംബർ ട്വൻറ്റിയത്ത് വരെ അയാൾ ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു ആൻഡ് ആസ് പെർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒപ്പീനിയൻ കൊല നടന്നത് അന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ് യെസ് മാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രിൻ്റാണ് മാഡം പറയുന്ന ട്വൻറ്റി എത്തിന് മുമ്പായി കേരളത്തിൽ ചുരുക്കം പേസ് മാത്രമേ സെയിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അതെ മാഡം ആക്ച്വലി ഈ മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല മാഡം ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വേണം കൊടുത്തേക്ക് സാർ ഫാബിയൻ ഇവിടെ ആർക്കും വലിയ പരിചയമില്ല ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വരാറില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത് അന്ന് വെളുപ്പാലത്ത് ഒരു വണ്ടി വന്നായിരുന്നു സാറേ അതൊരു വെള്ള പോലത്തെ കാറാ ആ കാറിന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല അതെന്താ നോട്ട് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ വണ്ടികളൊന്നും വരാറില്ല സാറേ വല്ലപ്പോഴൊന്നും വന്നെങ്കിലായി ഈ വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം അത് പിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മയങ്ങിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ഒച്ച കെട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റും പൊക്കി കാറെടുത്ത് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ആ പറയൂ സോറി സാർ അന്ന് തന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് കോട്ടയത്തെ ഒരു സെയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സാറിന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ പിന്നെ സാറേ അയാൾ ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു സാറേ അയാൾ ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു എല്ലാ എവിഡൻസും അയാൾക്കെതിരാണ് മാഡം 
കോട്ടയത്തെ ഷോറൂമിൽ നിന്നും ഷൂ വാങ്ങിയത് അയാൾ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കാർ അന്നേ ദിവസം ഹൈ റേഞ്ച് കയറിയതിൻ്റെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുളിയമ്മല ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വാർഡൻ്റെ മൊഴിയും അയാൾക്കെതിരാണ് മാഡം ഇത് ആ കൊച്ചല്ലേ നിന്റെ കൂടെ ടിക് ടോക്ക് കളിക്കുന്ന എനിക്കും മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായിരുന്നു രണ്ടിന്റെയും പാട്ടും ഡാൻസും കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ ഓ അമ്മച്ചി ഇവളെന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ അപ്പൊന്നുമില്ലേ എന്തൊന്നുമില്ലെന്ന് വളയ്ക്കാനും അറിയില്ല അപ്പന്റെ മോൻ തന്നെ അയ്യോ ബസ് വന്ന് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അത് പോട്ടടാ നിന്റെ ജീപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ അവനോട് പറയാം ഉറപ്പാണോ ആ കൊച്ചു സൂപ്പർ ആട്ടോ അമ്മച്ചി നീ പോകുമ്പോ പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പോ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എടുത്തൊന്ന് ചവിട്ട് കാറ്റണ്ടാ നോക്കിയതാ കാറ്റ് പോയി പപ്പയോട് പറയല്ലേ 
സൈക്കിള് പഞ്ചറാ സാർ എന്ത് ഇന്ന് റബറോട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പോടെ എന്താ സുമ ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസോ ഒരു പെണ്ണാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എന്നിട്ടോ എനിക്കിഷ്ടായി എടാ നിനക്കല്ലടാ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായോന്ന് ഓ അവള് ബീടെക് ആണല്ലോ ഓ ആ ശരി പോ ഡ്രസ്സ് മാറ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം പക്ഷെ പോലീസ് വേണം ഹലോ സർ ശരിയാക്കാം അതയച്ചായിരുന്നു സാർ സാർ പിള്ളേശ ഒരു ചേറിനടുത്ത് സാർ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തായിരുന്നു അത് പിന്നെ സാറിനറിയാലോ സാറേ ഇവളുമാരെ കൊണ്ടൊക്കെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സാറേ സഹിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സാറിനോട് സാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് ഷോയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ ഇവളെന്നോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചോ ഇല്ല സാറേ ആ എന്നിട്ട് സാറേ രാത്രിയല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണ്ടപ്പം ഒരല്പം കരുണ തോന്നി കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം കാണിച്ച സാറേ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ എൻ്റെ മൊബൈലും പേഴ്സും ഒക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സാറേ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തതാ സാറേ കണ്ടോ ഇന്നലെ പാതിരാത്രി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് വയ്യെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാശ് തരാതെ പോയപ്പോഴാ സാറേ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തോ കാശ് കൊടുത്തായിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ച കാശ് അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്ത എന്തുകൂടെ അതന്നെ പരിപാടിയാ സാറേ ഇവക്ക് അറിയും മോറ ട്രാഫിക്കിന് കേസ് എടുക്കണം ഇരിക്കട അവിടെ അതെ ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇട്ട് അകത്താക്കേണ്ടത് അവനെയാ സംഭവം ബലാത്സംഗ മനസ്സിലായ അത് ഒരു സ്ത്രീ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വേണ്ട എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായോ തനിക്ക് ഈ കൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ കൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് പരാതിയില്ലെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കോ എന്തൊരു മനുഷ്യ ഭാര്യനോ പറഞ്ഞാലോ അത്
P30, P30 control. Control P30 answering. P30 inodia. Mana pernah village office le? Orang orang tu berlalu nak kena tarik mana? P30 lokasi le ke? Terima betul betul parti aja ko. Message clear le? Asal message clear ano. Enak betul sahre. Ente pun enak sahre. Muda mana kerana yang ni lupa orang itu. Pergi ambil tu pergi ni lah. Enak ada perasaan. Sahre itu ceria bila awak senor itu dua masa sahre. Kamu hari ini nanti sahre berada di tempat itu. Ada enak sahre, wahai kini. Ida enak sahre. Ibu dia berada di sana. Kuno ayat cerita. Sir. Mahatma Gandhi rasta bila awak kira Bharat Sarkar ini utara ini pagar pun. Orang. Sarah, awak ni percaya tak ya Sarah? Rendah, rendah dosa tu nanti sendiri. Orang apa? Sarah itu. Ini, Sarah korang cakap. Rendah dosa nanti. Kita. Sarah. Mancing mana kita? Orang nova, nol. Sare, beri minit. Ada sare ibu anda kasih cerita. Nya ana itu. Sare non, beri kerja. Enaga? Sare as teh item berat lekun oke. As teh item berat lekun oke. Ingorun oke. Pada ane udah pergi. Kali air station ni le. Jangan orang tu orang ni. Saru pergi ko. Adik am badi kelas tu dalam naik. Am baranya apa baranya lah. Bad ni dikit. Ni bandir tu. Kocchenya kahana ini sahaja. Ni belalai juga. Hmm? Ada apa sahaja? Sahaja. Ini kocchenya kahana ini sahaja. Ada apa sahaja? Hah? Ada apa? Ada sahaja kolin ada sahaja. Sahaja. Nalai wati yang teruk. Ada apa sahaja? Ada. Ina, kucing yang orang 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 berlalu di kampung. Ina, eh? Sekolah itu, sekolah itu beri nama beri. Naya ni tu mula sekolah itu kundu beri beri nama beri asal. Ini misa istana orang orang karakter itu orang mana? Hari ya. Nampak. Ba. Cuma saya, sir, mandi elok. Asal. Bicara lagi. Kunjungan terbaik anda. Pada hari ini sahaja. Pada hari kali ini. Foto yang dilihat. Awal ke otis itu ni cari orang perasan orang. Ini YouTube itu part gan itu ke agak banyak rista. Enda phonea awal tak kai kurit itu dah jangan kau tergeri itu. Nenda phone number berapa? Eight nine four three eight. Ah, 
എന്തായി സാറേ താ മോളെ എവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു എവിടെയാ സാറേ ഞാൻ എന്റെ മോളാക്കിയത് സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ സി ടൈപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് സെബിന്റെ ബാഗ് എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത്ര നിസ്സാരായിട്ട് എടുക്കല്ലേട്ടാ ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് സാറിന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു തലവേദന തന്നെയായിരിക്കും സാറേ ഈ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് വീടും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നായിരിക്കും സി മിസ്റ്റർ പീറ്റർ വി ആർ ഹാവിങ് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അബൌട്ട് ലെറ്റിംഗ് സെബൻ കണ്ടിന്യൂ ഹിയർ സോറി മാഡം സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതൊരു ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയെന്ന് കരുതി അവന് മാപ്പ് കൊടുത്തൂടെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സെബിൻ ഗോ ടു ക്ലാസ് ഞാനല്ല അമ്മച്ചി പപ്പ എന്നോട് ഒന്നും വേണ്ടുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല അത് 
അതെങ്ങനെ എന്റെ ബാഗി വന്നേന്ന് സാരൂല്ലടാ മോനോറിയിക്കോ ചേച്ചി <laughs> 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 ഏഴാം മൈലിന് അടുത്തുള്ള കുരിശുപള്ളി റോഡിൽ മാത്യു എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ വൺ സെവന്റി ഫോർ നടന്നതായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് എച്ച് ഒ ലൊക്കേഷൻ എത്താനായിട്ട് അറിയിക്കുക കൂടാതെ വിവരം കണ്ടോളിലേക്ക് അറിയിക്കുക സാറേ ഇതുവഴിയാ സാറേ ഇതില് മാത്യു എന്നാണ് സാറേ ഇയാളുടെ പേര് ഇയാൾക്ക് ഒരു കൊച്ചേ ഉള്ളു ഇവിടുത്തെ മാർ തോമസ് സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് പുറയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറാ പിള്ള സാറിന് അറിയാം ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്യുവും ലിനിയും അവരുടെ മോള് ടീനയും ഈ ലിനി നമ്മുടെ പാൽ സൊസൈറ്റിയിലെ സെക്രട്ടറിയാ ഇന്ന് അവരുടെ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വരികയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അല്ല സാറേ ഇവർക്ക് അഞ്ചാറ് പശുക്കളുണ്ടേ ഈ പശുക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ബംഗാളി പയ്യൻ ഈ ഔട്ട് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവരെങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടേ
പിള്ളച്ച വണ്ടിക്കകത്ത് മൊബൈലും കൊടുത്ത് അല്ല സാർ 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 അത് അവിടെ ക്രൈം സീൻ ആണ് സാർ
पर काम तारवार आगे प्रलय चोर कल्ली चिरुटाई मारा मन सिंध का कयती Thank you, ma'am. Yes, Kishor. What is your plan of action? Prime suspect Uru Balvindran, ma'am. Hmm. Uh, on absconding, ma'am. Within forty-eight hours, I want a breakthrough. Uh, sure, ma'am. Mr. Sugumar will like a e case matter emotional attachment under. Hmm. He will assist you. Okay, ma'am. Sir, ah, अबे ना अन्दर देने फोन सुच्चो फागी मंगिया था सर. अबे ने फोटो वाले की टेर ने बोला चा. न्यांगलो मुड़ी बंद तापी. हम्म. अबे ने इल्ला उड़तों डा. Okay. आह, ये तो सर्विस प्रोवाइडर ने सिम्मा अबे ने बेचर ने. अजे. कणक्षन पेल सर सी एफ ईडी प्रूफ अच्छा श्रद्धि श्वासमुटी सीन ऑफ क्राइम आकर्षित उयरम कूड़ो वीर ड्रोपि चुट इोप्रोपीटर्ण मनुष्य कईपति तरह दूर 
സി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രൈമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയുധം വഴുതി കുറ്റവാളിയുടെ കൈക്ക് തന്നെ മുറിവ് പറ്റാം അത് അയാളുടെ വലത് കയ്യിലായിരുന്നു സാർ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടത് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ സർ ഞാൻ അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ റൗണ്ട്സിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അയാൾ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇയാളാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ അതെ സർ ഒന്നിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തേ റിവൈൻഡ് പോസ് ജൂം ചെയ്തേ കയ്യില് മുറ ഉണങ്ങില്ലേ തുന്നിയുടെ അടുത്തില്ല സാറേ എന്നാ നോക്ക് പോ സാറേ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഇറച്ചി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് അഞ്ചും കൂടി ഇറച്ചി ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് ചോദിച്ചേ ഓ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കുരുമുളകിട്ട് ഇറച്ചി കൊടുക്കുക നല്ല പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാൽ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നാ ചാച്ചൻ പോയിച്ചു സാറേ വണ്ടിയില്ല സാറേ ബൽവീന്ദർ എന്തോ ബൽവീന്ദ്രൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വിളിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സാറേ നിനക്ക് പെയിൻ്റ് എന്താ പണി ഇപ്പം ചെത്ത് എന്നത് കള്ള് കള്ളി എത്തുന്ന കള്ളി എത്തുന്ന ഒരു വഴിയില്ലേ ഇതാരോട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവനാ സാറേ മോട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ കൂട്ടി കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തല്ല കഴിഞ്ഞ പോയപ്പോ അങ്ങനെ പറ്റി പോയാ സാറേ എന്നിട്ട് അവനിപ്പോ എവിടെ കൊണ്ടുവരാ അവനവന്റെ വീതം കൊണ്ട് പോയി സാറേ അവനെ കിട്ടിയായിരുന്നു സാറേ സോറി പീറ്റർ എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല പിന്നെ അന്നത്തെ മോന്റെ സ്കൂളിലെ ആ ഇഷ്യു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൊരു തെറ്റാണ് ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ സെബിന്റെ ബാഗിൽ ഹാൻഡ് സെക്കിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ അവരെ പേടിച്ചിട്ടാങ്കളെ ഞങ്ങളൊന്നും പറയാതിരുന്നേ
സാറേ അകത്തോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട ചായ എടുക്ക വേണ്ട ബംഗാളിയുടെ വല്ല വിവരവും അവൻ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല സാർ നമ്മുടെ ഒരു ടീം മുസാഫിർ നഗറിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ് അമ്മച്ചിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പോകുന്നു വിഷമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചിയുടെ പെറ്റായിരുന്നില്ലേ അവൻ മേരി പോയതിൻ്റെ ഒരു കുറവും അമ്മച്ചി ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല നല്ല വിഷമമുണ്ട് എനിക്കന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പീറ്റർ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഐ ജിയുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വന്നു അതാ വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പീറ്റർ അത് അവരത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീറ്റർ അല്ല അവർ വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സി അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വേറെ നല്ല മാഡം എൻ്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിൽ ഐ എം സോറി പീറ്റർ എനിക്ക് അർജൻ്റായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പീറ്ററിന്റെ ഇമോഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് ഒഫീഷ്യലി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പീറ്റർ താൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ എൻക്വയറി നടത്തിക്കോളൂ കേസ് ഫയലിന്റെ കോപ്പി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു സാറേ എസ് പി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഫയലിംഗ് എടുത്ത് സുമേഷ് സർ ഒരു സാർ
സബിനും പിള്ളേച്ചനും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നല്ലേ സാറേ സാറിന് അവന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു വലുതാവുമ്പോൾ സാറിനെ പോലെ ഒരു പോലീസ് ആവണമെന്ന് സത്യമായിട്ട് അവൻ്റെ പണിയാ സാറേ ഇപ്പം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യില്ലോ എൻ്റെ കുടുംബം പിള്ളേരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ എന്നേലും ഇവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകും സാറേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കാം സാർ എന്താ പീറ്റർ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ തിരക്കില്ല പിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം Yes, Peter. മേഡം അത് സെബിനും ടീനയും അക്യൂസ്ഡായ ബൽവീന്ദ്രൻ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് എടുത്ത ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ആണത് ഞാൻ സ്റ്റീഫനെ കാണാൻ ജയിലിൽ പോയിരുന്നു സി ഇത് ഇൻകോസ് ടൈമിൽ എടുത്ത മാത്യുവിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് ഇതിൽ മാത്യുവിൻ്റെ കൈകൾ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ ശേഷമാണ് ക്രൈം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും കെട്ടുക പക്ഷെ മാഡം ഇതിലെ കെട്ടുകളെല്ലാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ബൽവീന്ദറും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സ്റ്റീഫനും റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ആണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇതൊരു റോബറി അല്ല മാഡം 
ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലാൻ മർഡർ സ്റ്റീഫൻ എന്ന പ്രതിയെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തിന്നിട്ട് ക്രൈം മുഴുവൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് എ ബോൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ പീറ്റർ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാളെ തന്നെ മാഡം ദെൻ ഗോ ഹെഡ് മാൻ താങ്ക് യു ഈ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഡൗട്ടറിലെ എല്ലാവരെയും ചെക്ക് ചെയ്യും ശരി സാർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ല സാറേ ഈ ടൈലിന്റെ ഡിസൈന് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ പൈപ്പും കൊടുത്ത ചുറ്റുവട്ടത്തെ ടൈലല്ല മാറ്റണം നീക്കൂ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നാളെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ബോഡി അഴിയുമ്പോ മീതം ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് കത്തുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ വണ്ടി എടുക്കും ബംഗാളിയുടെ ബോഡി കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ സാറേ ഞാൻ തന്നെ സാറേ അവനെ തീർത്ത് മോട്ടിച്ച മോര് പങ്ക് വയ്ക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ നീ എന്തിനു അവനെ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ട് സാറന്മാർക്ക് മുസാഫർമാർക്ക് ഒന്ന് ചെറ്റി അടിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ സാറേ 
ടൈലിന്റെ പണിയൊക്കെ നല്ല വശമുണ്ടല്ലേ കുറച്ചാൾ അതിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു സാറേ പിന്നെ കവലയുടെ നട്ടുകളിൽ നടത്തിയായിരുന്നു ഇവന്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക് ശരി സാർ ഞാനിതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അതെ എന്നെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഇട്ടേക്കണം അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഇതിലും മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ മിണ്ടായിരടാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇത് സ്റ്റീഫൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച പണോണ് അവൻ നിനക്ക് വല്ലാം തന്നായിരുന്നു ഹേ ഇല്ല സാറേ ആണോ അതോ നീ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കൈട്ട് വരുമോ ഇല്ല സാറേ അല്ല സാർമാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നീ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞു സാറേ വരണുണ്ട് മാറണം നാല് ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ഉറക്കിട്ടില്ലയാള് ഇതേത്ര കേസ് മറ്റേ ലത്തീഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച പൈസയുടെ കേസില്ലടാ ഓ ആ ഉള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്തായാലും ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു സാറേ ആ കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്റെ പോലെ സാറേ ഇതൊന്നും ഒരു കേസുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല നീ എല്ലാ കേസും നോക്കിയായിരുന്നു നോക്കി സാറേ ഡിസ്ട്രിക്ട് തിരിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തോ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ നോക്കി ലോ ആ സാറേ താനാ ജെ എസ് എൽ ഡാറ്റ നോക്കിയായിരുന്നു ജുവനൈലിന്റെ അത് നോക്കണോ സാറേ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് വന്നതാണ് സാറേ ജോണി വന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അന്നത്തെ വാർഡനെ കുത്തി ഇവിടുന്ന് ചാടിയതാണ് പിന്നീട് അന്വേഷണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ അന്വേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായി സാറേ 
അവനെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കുത്തു കൊണ്ടവനും ഒരു ചോവില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഈ കേസ് നമ്മളിട്ട് കുഴപ്പിക്കുകയാണല്ലോ സാറേ അവൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേച്ച മറ്റൊരു പേര് മറ്റൊരു ഐഡന്റിറ്റി ടീനയും എന്റെ മോനും ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ സി ടീനയുടെ ഫ്യൂണറലിന് വന്ന ഈ കുട്ടികൾ മാത്രം എന്റെ മോനെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല
ശരിയാണ് സർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്യൂസും കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് ലിനിയും മാത്യൂസും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടീനമോളോട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക വാത്സല്യമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് ടീനമോളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി വീട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന അവർക്ക് കുട്ടിയെ ദത്ത് നൽകാനായി ഞങ്ങളുടെ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സർ അവര് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നു ടീനമോളുടെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ച വീടിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരവും അവളുടെ പേരിലിട്ട ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ രേഖകളുമായിട്ട് സോറി സർ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മെയിൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സർ ഗുഡ് ഡേ റീഡിറ്റ് മാത്യുവിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് പുരോഗതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ആൻസറബിൾ ആണ് പീറ്റർ കമോൺ ബ്രീഫ് മീ ദ പ്രോഗ്രസ് മാഡം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്താറാം തീയതി കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ന്യൂസാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതി ഉബൈദിന് കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാഡം അതേ വർഷം തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ മരണപ്പെട്ട മാത്യുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത ഡയമണ്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും കസ്റ്റംസ് കൊടുത്ത ഇനാം മണിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റുകാരൻ മാത്യു തന്നെയാണ് അഞ്ച് വർഷം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഒറ്റുകാരനോടുള്ള പകയായിരിക്കാം ഈ കേസിൻ്റെ മോട്ടീവ് വെരി സുബൈദ് ഉബൈദ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് റിലീസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡം ഗുഡ് വർക്ക് പീറ്റർ റാപ്പിറ്റ് അപ്പ് ഫാസ്റ്റ് താങ്ക് യു മാഡം സർ സർ ഞാനത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു സർ പക്ഷേ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു സർ ബൈക്കിൽ ലോറി വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആള് മരിച്ചു സർ
നീ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായോ അമ്മച്ചിവിടെ പോയതാ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയതാ ഇന്ന് മോൻ്റെ ജന്മദിവസമല്ലേ സാറേ ഈ ജോണി തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോണി എന്ന ജൂനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് ചാടിയത് അത് തൊണ്ണൂറ്റേഴില് ഈ ഉപയോഗ മരിക്കുമ്പോ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തേഴ് അതായിരിക്കില്ല പിള്ളച്ച കുറച്ച് കഞ്ചാവ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ ആ പോത്താനെ കടക്കും ഏ എന്നാ ഏട്ടാ എന്നാ ഏ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇതൊക്കെ എന്നാണ് സാർ ഇവിടെ ലീഗിലാക്കുന്നത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ല സാർ ആ ഇവന്റെ കുറ്റസമ്മതം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എഴുതിക്കും ക്രൈം നമ്പർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്പർ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ മഹേഷ് എന്ന ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാളിയാർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സ്റ്റീഫനും ചേർന്ന് സ്റ്റീഫനോ സാറേ ആരെ സ്റ്റീഫൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പരിചയപ്പെടുത്തോടാ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സേലം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സേലോ കൊണ്ടുപോവാം അവിടുന്ന് മുരുകൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് പത്ത് കിലോ കഞ്ചാവ് വാങ്ങി തിരിച്ച് ട്രെയിനിലൂടെ നാട്ടിലെത്തി അവിടുന്ന് കഞ്ചാവ് വീതിച്ചെടുത്തു ഇതിലൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് പിന്നെ സ്റ്റീഫനെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ട ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കും ശരി സാർ ശരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ സാർ എന്നാ മച്ചി മരുന്നൊന്നും സമയത്ത് കഴിക്കാറില്ലേ എല്ലാം കൊച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടറെ നോക്കിയിരുന്നത് ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഷുഗർ ഒന്നും ലോയായതാ സാറേ ആ സാറെന്താ ഇവിടെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്തു പറ്റി സാറേ ഇല്ല ഷുഗറിന്റെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഞാൻ റോട്ടം വന്നതാ ഇവിടെ അടുത്ത എന്റെ വീട് മോളെപ്പോഴും സാറിനെ കുറിച്ച് പറയും 
കള്ളുകുടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഏ ഞാനിപ്പോ കള്ളു കുടിക്കാറില്ല സാറേ ജനിച്ചപ്പോഴേ വയ്യാത്ത കൊച്ചായിരുന്നു എന്റെ മോള് അവളോട് എല്ലാവർക്കും സഹതാപമാ അത് അവൾക്ക് ദേഷ്യമാ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുടി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കുടി കൂടിയപ്പോഴാ എന്റെ കെട്ടിയോളം എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയത് അന്ന് സാറുള്ളത് കൊണ്ടാ എനിക്കെന്റെ മോളെയും കെട്ടിയോളെയും തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്റ്റീഫനെതിരായ കേസ് ഹൈക്കോടതി ക്വാഷ് ചെയ്തു കൂട്ടുപ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മറ്റൊരാളെ പ്രതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീഫനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇനി നടക്കില്ലല്ലേ സാർ ഹെവൻ കൂട്ടക്കൊല കേസിന്റെ കുറ്റപത്രമാണ് മാഡം സ്റ്റീഫൻ തന്നെയാണോ പ്രതി അതെ മാഡം എന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ തെറ്റായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ തന്നെയാണ് പ്രതി കവർച്ചയായിരുന്നു മോട്ടീവ് മാഡം കുറച്ച് ദിവസത്തെ ലീവ് വേണമായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് തീരെ സുഖമല്ല വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു മാഡം ഇരിക്കടോ വൈഫ് ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ചായ എടുക്കാം വേണ്ട സാർ തൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലല്ലായിരുന്നു പിന്നെ തോറ്റി ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കുഞ്ഞും കൂടെ ആണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ നേറു വഴിയേക്കാൾ നല്ലത് അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയാ ഞാൻ അതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കി സ്റ്റീഫനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇനി നടക്കില്ല അല്ലേ സാർ എന്റെ പ്ലാൻ നടന്നു പിള്ളേച്ച സാറാണല്ലേ സ്റ്റീഫൻ വക്കാലത്ത് ഏർപ്പാടാക്കിയത് പറ സാറേ ഈ കേസിൽ സാറിൻ്റെ റോളെന്താ 
ആരായി ജോണി വാട്ട് ദ ഹെൽ തനിക്കെന്ത് ഭ്രാന്താണോ താൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ജോൺ ജോണിൽ നിന്നും ഫാബിയനിലേക്കുള്ള വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഡയമണ്ട് സ്മഗ്ലേഴ്സിന്റെ വിശ്വസനായ ഒരു സഹായി അയാളുടെ കാരിയേഴ്സ് ഗർഭിണികളായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡിംഗ് അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊരു മെഡിസിൻ കഴിക്കും അതെ തുടർന്ന് അവർക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യും ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ഉടൻ ആ പേഷ്യന്റിനെ എയർപോർട്ടിലുള്ള മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റും അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർ ഫാബിയന്റെ സഹായിയാണ് ഡയഗ്നോസിസ് പോലും ചെയ്യാതെ അവർക്ക് നേരത്തെ കരുതിയ ആന്റി ഡോട്ട് ഡോക്ടർ നൽകും പിന്നീട് അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും മെയിൽ നേഴ്സായിരുന്ന മാത്യുവിന് ഇതിൽ സംശയം തോന്നി അയാളാ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് കൈമാറി ഫാബിയന്റെ അടുത്ത മൂവ്മെന്റിനായി അവർ കാത്തുവന്നു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് അയാളുടെ ജീവന്റെ ജീവനായ ആൻസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അവളെ വേണം വക്കില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ വേണം ഉബൈദിന്റെ അറസ്റ്റോടു കൂടി ആൻസിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി പക്ഷേ എത്ര നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഞാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്നാവുമെന്ന് കരുതിയില്ല എനിക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ മോളായിരുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർമാരോട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പക്ഷെ അവളെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജോണി സുന്ദരിയായിരിക്കും അല്ലേ നിനക്കും അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മളവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 
കണ്ടു വെച്ച പേര് പ്ലീസ് നമുക്കെല്ലാം മറക്കാം ഇൻഫോമറെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഫാബിയന്റെ മനസ്സിൽ അയാൾ പോകാത്ത വഴികളില്ല ഒടുവിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാളെ അവൻ കണ്ടെത്തി നിനക്ക് ഞാനാരാന്നറിയാമോ എന്തിനാ വന്നേന്നറിയാമോ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നിന്റെ ദൈവമായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നിന്റെ ദൈവം സ്വന്താക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പേടിക്കണ്ട അങ്കലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോള് 
മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ മോളുടെ പപ്പ അങ്കിളിൻ്റെ മോളെ കൊന്നത് മോള് പേടിക്കണ്ട മോള് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ നിനക്കിനെ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എനിക്കും അവനെപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്റെ മോനവിടെ പീറ്റർ പ്ലീസ് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ആരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവം എന്നോട് പുറത്തിരുന്നാവും ആ ഉറപ്പിന്മേലാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ വരവ് നിന്റെ മരണം ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ്
അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തതായി നിസ്സംശയം തെളിയുന്നു ആകയാൽ ഈ കേസിലേക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിക്കുവാനായി അനുവാദം തരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് പോലീസ് സർജൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിക്ടിമിന്റെ മരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപതാം തീയതി തന്നെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള കാരണം ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുഴുക്കളുടെ പ്രായം നിർണയിച്ചും ബോഡിയുടെ തന്നെ ജീർണത കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ബോഡിക്ക് നാല് ദിവസം പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കാണപ്പെട്ട ബോഡിക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കം അല്ലേ ഡോക്ടർ അതെ ദോൾ യുവർ ഓണർ കാളിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജി സുകുമാരപ്പിള്ള ഇത് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ലഭിച്ച കാളിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനാറാം തീയതിയിലെ പരാതി രജിസ്റ്ററിനെയും ജി ഡിയുടെയും കോപ്പിയാണ് ശരിയല്ലേ അതെ ഈ കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന പീറ്റർ അന്നത്തെ കാളിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പരാതി ഇതിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പരാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ എൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള എർട്ടിക കാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനാറാം തീയതി മോഷണം പോയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപതാം തീയതി ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന എബ്രഹാം മേഴ്സി ദമ്പതികളുടെ മകളായ അമലയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മേഴ്സിയുടെ അമ്മയും സഹോദരനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്ക് പോയിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് തിരിച്ചു കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് എബ്രഹാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എബ്രഹാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ദയവായി പരിശോധിച്ചാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കക്ഷിയാണ് ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മേഴ്സിയുടെ സഹോദരൻ അന്നവർ സഞ്ചരിച്ച പാസ്പോർട്ടുകളാണിത് 
മറ്റൊരു രാജ്യത്തൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന എന്റെ കക്ഷി അതേ ദിവസം കേരളത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തി എന്ന വിചിത്ര വാദമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്നിവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ എന്റെ കക്ഷിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് കോടതിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുൻകാല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളെ ഈ കേസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഈ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു സാറിന്റെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് തോറ്റിട്ടുള്ള കേസുകളില്ല ഇവിടെയും എൻ്റെ അന്വേഷണം എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ഒരു റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ഈ കേസിൽ സാധ്യതയുണ്ടോ സാർ താൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് തൻ്റെ പ്രശ്നം ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലേ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലല്ലോ എനിക്ക് അതിൽ എപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് സാർ എഴു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ കയറി കുളിക്കുന്നു തൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാർ എപ്പോഴും ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം മിസ്ലീഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും സാറ് പോയിട്ട് വാ സാറേ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും നിനക്ക് വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു
എൻ്റെ മകന് കിട്ടാത്ത ശ്വാസം ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവാ ഈ വായു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തും അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാനാവില്ല ഇത് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാം 